Spoken corpus comes to life. The compiling of dictionaries has been historically the provenance of studious professorial types, usually bespectacled, who love to pour over weighty tomes and make pronouncements on the finer nuances of meaning. They were probably good at crosswords and definitely knew a lot of words, but the image was always rather dry and dusty. The latest technology, and simple technology at that, is revolutionizing the content of dictionaries and the way they are put together. For the first time, dictionary publishers are incorporating real, spoken English into their data. It gives lexicographers, people who write dictionaries, access to a more vibrant, up-to-date vernacular language which has never really been studied before. In one project, 150 volunteers each agreed to discreetly tie a Walkman recorder to their waist and leave it running for anything up to two weeks. Every conversation they had was recorded. When the data was collected, the length of tapes was 35 times the depth of the Atlantic Ocean. Teams of audio typists transcribed the tapes to produce a computerized database of 10 million words. This has been the basis, along with an existing written corpus, for the Language Activator Dictionary, described by lexicographer Professor Randolph Gork as the book the world has been waiting for. It shows advanced foreign learners of English how the language is really used. In the dictionary, keywords such as eat are followed by related phrases such as wolf down or be a picky eater, allowing the student to choose the appropriate phrase. This kind of research would be impossible without computers, said Delia Summers, a director of dictionaries. It has transformed the way lexicographers work. If you look at the word like, you may intuitively think that the first and most frequent meaning is the verb, as in I like swimming. It is not. It is the preposition, as in, she walked like a duck. Just because a word or phrase is used doesn't mean it ends up in a dictionary. The sifting out process is as vital as ever. But the database does allow lexicographers to search for a word and find out how frequently it is used, something that could only be guessed at intuitively before. Researchers have found that written English works in a very different way to spoken English. The phrase say what you like literally means feel free to say anything you want, but in reality it is used, evidence shows, by someone to prevent the other person voicing disagreement. The phrase it's a question of crops up on the database over and over again. It has nothing to do with inquiry. But it's one of the most frequent English phrases which has never been in a language learner's dictionary before, it is now. The spoken corpus computer shows how inventive and humorous people are when they are using language by twisting familiar phrases for effect. It also reveals the power of the pauses and noises we use to play for time, convey emotion, doubt and irony. For the moment, those benefiting most from the spoken corpus are foreign learners. Computers allow lexicographers to search quickly through more examples of real English, said Professor Jeffrey Leach of Lancaster University. They allow dictionaries to be more accurate and give a feel for how language is being used. The spoken corpus is part of the larger British National Corpus, an initiative carried out by several groups involved in the production of language learning materials, publishers, universities and the British Library. Ngôn ngữ được số hóa đến với cuộc sống Việc biên soạn các từ điển đã có tên lệ trong lịch sử bởi những học giả thường đeo kính những người yêu thích việc nghiên cứu những bộ sách đồ sộ và đưa ra tuyên bố về những sắc thái ý nghĩa của từ Họ có lẽ giỏi trong việc giải những ô chữ và chắc chắn am hiểu từ ngữ nhưng hình ảnh đó luôn khô khan và bụi bặm Công nghệ tiên tiến và ngày càng đơn giản đã cách mạng hóa nội dung của từ điển và cách thức chúng được kết hợp lại Lần đầu tiên các nhà xuất bản từ điển kết hợp tiếng Anh thực, tiếng Anh ngôn ngữ nói thành dữ liệu của họ. Nó cho phép những người viết từ điển, những người viết các từ điển truy cập vào uh, một ngôn ngữ bản địa sôi nổi hơn, cập nhật hơn cái mà chưa bao giờ được nghiên cứu kỹ trước đây. Trong một dự án, 150 người tình nguyện viên đã đồng ý để buộc một máy ghi âm Walkman vào thắt lưng của họ và để ghi lại bất cứ điều gì trong hai tuần mọi cuộc trò chuyện họ đã được ghi lại 
Khi dữ liệu được thu thập, độ dài của băng ghi âm này bằng 35 lần so với chiều sâu của Đại Tây Dương. Các đội đánh máy đã sao chép cuộn băng trên để tạo ra một cơ sở dữ liệu trên máy vi tính có 10 triệu từ. Đây là cơ sở nền tảng cùng với một văn bản viết tay hiện có cho từ điển Language Activator được mô tả bởi những nghiên cứu từ vựng là giáo sư Randolph Quick với cuốn sách mà thế giới đang chờ đợi nó cho thấy tiếng anh thực sự được sử dụng như thế nào bởi những người học có trình độ cao trong từ điển các từ khóa như ăn à, được theo sau bởi các cụm từ liên quan như ăn nhanh như sói đói hoặc biến ăn cho phép học sinh chọn một cụm từ thích hợp adelia summers chủ biên của từ điển nói loại nghiên cứu này sẽ không thể không có máy tính nó đã biến đổi cách các nhà nghiên cứu từ điển làm việc. Nếu bạn nhìn vào từ thích, bạn có thể trực giác nghĩ rằng ý nghĩa đầu tiên và thường xuyên nhất là động từ. Như trong tôi thích bơi, không phải vậy, đó là giới từ như trong cô ấy đi như vịt. À, chỉ vì một từ hoặc cụm từ được sử dụng không có nghĩa là nó kết thúc trong từ điển. Quá trình ra soát cũng quan trọng hơn bao giờ hết. Những cơ sở dữ liệu cho phép các nhà nghiên cứu từ điển tìm kiếm một từ và tìm hiểu xem nó thường xuyên được sử dụng như thế nào, cái mà trước đây chỉ có thể đoán bằng trực giác. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tiếng Anh viết khác biệt với tiếng Anh nói. Cụm từ nói những gì bạn thích, nghĩa đen có nghĩa là cảm thấy tự do nói bất cứ điều gì bạn muốn. À, nhưng bằng chứng cho thấy trong thực tế, nó được dùng bởi ai đó để ngăn chặn người khác nói lên sự bất đồng ý kiến. Cũng có rất nhiều dữ liệu liên quan đến cụm từ. It's a question of groups. Nó không liên quan gì đến yêu cầu tìm kiếm, nhưng đó là một trong những cụm từ tiếng Anh thường gặp nhất, nhưng chưa bao giờ có trong từ điển của người học ngôn ngữ trước đây. Từ điển số hóa tiếng nói cho thấy con người sáng tạo và hài hước như thế nào khi họ sử dụng ngôn ngữ bằng cách kết hợp các cụm từ quen thuộc để đạt được mục đích giao tiếp. Nó cũng cho thấy sức mạnh của âm thanh và tiếng ồn chúng ta sử dụng để miêu tả thời gian, truyền tải cảm xúc nghi ngờ hay có ý khôi hài. Ngày nay, những người hưởng lợi nhiều nhất từ ngôn ngữ nói là những người học tiếng nước ngoài. Giáo sư Jill Freilich của Đại học Lancaster nói, máy tính cho phép các nhà nghiên cứu từ điển học nhanh chóng tìm kiếm các ví dụ thực tế về tiếng Anh. Chúng cho phép các từ điển chính xác hơn và cho biết cách ngôn ngữ được sử dụng. Từ điển nói là một phần của dự án ngôn ngữ nói quốc gia ở Anh Quốc lớn hơn. Sáng kiến này được thực hiện bởi một số nhóm tham gia vào việc sản xuất các tài liệu học ngôn ngữ như nhà xuất bản, các trường đại học và thư viện Anh Quốc. Mules happy as homes go underground. The first anybody knew about Dutchman Frank Siegmunds and his family was when workmen tramping through a field found a narrow steel chimney protruding through the grass. Closer inspection revealed a chink of skylight window among the thistles. And when amazed investigators moved down the side of the hill they came across a pine door complete with lighted diamond glass and a brass knocker set into an underground building. The Siegmunds had managed to live undetected for six years outside the border town of Breda, in Holland. They are the latest in a clutch of individualistic homemakers who have burrowed underground in search of tranquility. Most, falling foul of strict building regulations have been forced to dismantle their individualistic homes and return to more conventional lifestyles. But subterranean suburbia, Dutch style, is about to become respectable and chic. Seven luxury homes cosseted away inside a high earth covered noise embankment next to the main Tilburg City Road recently went on the market for $296,500 each. The foundations had yet to be dug, but customers queued up to buy the unusual parts of merged houses whose back wall consists of a grassy mound and whose front is a long glass gallery. The Dutch are not the only would-be moles. Growing numbers of Europeans are burrowing below ground to create houses, offices, discos and shopping malls. It is already proving a way of life in extreme climates, in winter months in Montreal, Canada, for instance, citizens can escape the cold in an underground complex complete with shops and even health clinics.
In Tokyo builders are planning a massive underground city to be begun in the next decade, and underground shopping malls are already common in Japan, where 90% of the population is squeezed into 20% of the land space. Building big commercial buildings underground can be a way to avoid disfiguring or threatening a beautiful or environmentally sensitive landscape. Indeed many of the buildings which consume most land such as cinemas, supermarkets, theaters, warehouses or libraries have no need to be on the surface since they do not need windows. There are big advantages, too, when it comes to private homes. A development of 194 houses which would take up 14 hectares of land above ground would occupy 2,7 hectares below it, while the number of roads would be halved. Under several meters of earth, noise is minimal and insulation is excellent. We get 40 to 50 inquiries a week, says Peter Carpenter, secretary of the British Earth Sheltering Association, which builds similar homes in Britain. People see this as a way of building for the future. An underground dweller himself, Carpenter has never paid a heating bill, thanks to solar panels and natural insulation. In Europe the obstacle has been conservative local authorities and developers who prefer to ensure quick sales with conventional mass-produced housing. But the Dutch development was greeted with undisguised relief by South Limburg planners because of Holland's chronic shortage of land. It was the Tilburg architect Joe Herkmans who hit on the idea of making use of noise embankments on main roads. His two-floored, four-bedroomed, two-bathroomed detached homes are now taking shape. They are not so much below the earth as in it, he says. All the light will come through the glass front, which runs from the second-floor ceiling to the ground. Areas which do not need much natural lighting are at the back. The living accommodation is to the front so nobody notices that the back is dark. In the US, where energy efficient homes became popular after the oil crisis of 1973, 10,000 underground houses have been built. A terrace of five homes, Britain's first subterranean development, is underway in Nottinghamshire. Italy's outstanding example of subterranean architecture is the Olivetti Residential Center in Avri. Commissioned by Roberto Olivetti in 1969, it comprises 82 one-bedroomed apartments and 12 maisonettes and forms a house-slash-hotel for Olivetti employees. It is built into a hill and little can be seen from outside except a glass facade. Patenzu Valici, a resident since 1992, says it is little different from living in a conventional apartment. Not everyone adapts so well. And in Japan scientists at the Shimizu Corporation have developed space creation systems which mix light, sounds, breezes and scents to stimulate people who spend long periods below ground. Underground offices in Japan are being equipped with virtual windows and mirrors, while underground departments in the University of Minnesota have periscopes to reflect views and light. But Frank Siegmund and his family love their hobbit lifestyle. Their home evolved when he dug a cool room for his bakery business in a hill he had created. During a heat wave they took to sleeping there. We felt at peace and so close to nature, he says. Gradually I began adding to the rooms. It sounds strange but we are so close to the earth we draw strength from its vibrations. Our children love it, not every child can boast of being watched through their playroom windows by rabbits. A xu hướng xây nhà dưới lòng đất Frank C. Ammons, người Hà Lan và gia đình ông lần đầu tiên được biết đến là khi những người thợ đi ngang cánh đồng thấy một ống khói thép hẹp nhô ra khỏi cỏ. Khi quan sát gần hơn họ thấy một cái cửa sổ trời giữa các cây bụi giữa các cây bụi cây và các nhà điều tra ngạc nhiên khi đi xuống phía bên kia ngọn đồi họ đi qua một cánh cửa gỗ bằng gỗ thông có kính kim cương và bộ gõ bằng đồng thau đặt vào tòa nhà dưới lòng đất. Gia đình Simon đã quản lý cuộc sống để không để không thể bị phát hiện trong 6 năm qua bên ngoài biên giới thị trấn Breda, Hà Lan. Họ là những người mới nhất trong một ly hợp của những người nội trợ cá nhân người đã bị chôn vùi dưới lòng đất để tìm kiếm sự tĩnh lặng. 
hầu hết các quy định nghiêm ngặt về xây dựng đã buộc phải phá dỡ những ngôi nhà cá nhân và trở lại lối sống thông thường nhưng khi thị trấn ngầm phong cách hà lan sắp trở nên đáng kính và sang trọng bảy ngôi nhà sang trọng nằm sâu trong một cái đê cao kín tiếng ồn bên cạnh trục đường chính của thành phố tiêu bốt gần đây đã đi vào thị trường với giá 296.500 USD mỗi chiếc những phần móng chưa được đào nhưng khách hàng đã xếp hàng để mua những ngôi nhà bị ngập nước bất thường với bức tường phía sau bao gồm một đống cỏ và phía trước là một lâu đài thủy tinh dài Người Hà Lan không phải là người duy nhất có thể làm được những ngôi nhà này. Số lượng người châu Âu đang đào sâu dưới mặt đất để tạo ra các ngôi nhà, văn phòng, vũ trường và trung tâm mua sắm ngày càng tăng. Nó đã được chứng minh một cách sống trong khí hậu khắc nghiệt. Những tháng mùa đông ở Montreal, Canada là ví dụ. Người dân có thể thoát khỏi cái lạnh trong một khu phức hợp dưới lòng đất với các cửa hàng, thậm chí các phòng khám y tế, các nhà xây dựng Tokyo đang lên kế hoạch cho một thành phố ngầm khổng lồ được bắt đầu vào thập kỷ tới. Vì các trung tâm mua sắm dưới lòng đất đã trở nên phổ biến ở Nhật Bản, nơi 90% dân số bị siết chặt trong 20% không gian. Xây dựng các tòa nhà thương mại lớn dưới lòng đất có thể là một cách để tránh làm biến dạng hoặc đe dọa cảnh quan đẹp hoặc nhạy cảm về môi trường. Thật vậy, nhiều tòa nhà chiếm hầu hết các vùng đất như các rạp chiếu phim, siêu thị, rạp hát, kho, kho hàng hay thư viện, nơi không cần phải có bề mặt vì không cần cửa sổ. Có nhiều lợi thế hơn, cũng như khi nói đến nhà riêng, sự phát triển của 194 ngôi nhà sẽ chiếm 14 hecta đất trên mặt đất, sẽ chiếm 2,7 hecta ở dưới ngầm, trong khi số lượng các con đường sẽ giảm đi một nửa. Dưới vài mét đất, tiếng ồn là tối thiểu và cách nhiệt là tuyệt vời. Peter Carpenter, thư ký của Hiệp hội Bảo vệ Trái đất Anh cho biết, chúng tôi nhận được 40 đến 50 yêu cầu một tuần xây dựng những căn nhà tương tự như thế này ở Anh. Người ta coi đây là một cách để xây dựng cho tương lai. Carpenter, một người sống dưới lòng đất chưa bao giờ trả tiền điện nhờ các tấm pin mặt trời và tấm cách điện tự nhiên. Trở ngại ở châu Âu và các nhà chức trách và nhà phát triển địa phương bảo thủ muốn bảo đảm việc bán hàng nhanh chóng như xây nhà thông thường hàng loạt. Nhưng sự phát triển của người Hà Lan đã được chào đón bởi sự viện trợ không chính thức bởi các nhà hoạch định South Limburg vì tình trạng thiếu đất triền miên của Hà Lan. Đó là kiến trúc sư Tiêu Bốt Joe Hoffman người đã đạt được ý tưởng sử dụng kè cách âm trên các trục đường chính căn nhà hai tầng bốn phòng ngủ hai nhà vệ sinh riêng biệt của ông hiện đang hoàn thiện ông nói không có nhiều không gian ở dưới đất tất cả ánh sáng sẽ đi qua mặt kính trước chạy từ trần nhà tầng thứ hai xuống mặt đất những khu vực không cần ánh sáng tự nhiên ở phía sau những tiện nghi của căn hộ nằm ở phía trước để không ai nhận ra rằng đằng sau là bóng tối ở Mỹ, nơi mà các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng trở nên phổ biến sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, 10.000 căn nhà ngầm đã được xây dựng, một nền đất cao của 5 ngôi nhà. Sự phát triển ngầm đầu tiên ở Anh đang được tiến hành tại Nottinghamshire. Ví dụ, điển hình về kiến trúc ngầm ở Ý là trung tâm dân cư Olivetti ở Ivia được Roberto Olivi, Olivetti ủy nhiệm vào năm 1969. Nó bao gồm 82 căn hộ, một phòng ngủ, 12 căn phòng nhỏ và tạo thành một ngôi nhà hay khách sạn cho nhân viên của Olivetti. Nó được xây dựng trong một ngọn đồi và khó có thể nhìn thấy từ bên ngoài, ngoại trừ một mặt tiền bằng kính. À, Pasia Valetri, một cư dân từ năm 1992, nói rằng nó không khác gì sống trong một căn hộ thông thường. Không phải mọi người đều thích nghi tốt như vậy, và các nhà khoa học Nhật Bản tại tổng công ty Shimizu đã phát triển các hệ thống tạo không gian kết hợp ánh sáng, âm thanh, gió và hương thơm để kích thích những người phải sống thời gian dài dưới đất. Các văn phòng dưới mặt đất 
Ở Nhật Bản được trang bị những củ sổ và gương ảo trong khi các phòng ngầm ở Đại học Minnesota có kính viễn vọng để phản chiếu tầm nhìn và ánh sáng. Nhưng Frank Simon và gia đình của ông thích cách sống của họ. Ý tưởng về ngôi nhà này nảy ra khi ông đào một căn phòng mát mẻ cho việc kinh doanh bánh của mình trong một ngọn đồi mà ông đã tạo ra. Trong một đợt nắng nóng họ đã ngủ ở đó. Chúng tôi cảm thấy bình an và rất gần gũi với thiên nhiên, ông nói. Dần dần tôi bắt đầu làm thêm phòng, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng chúng tôi rất gần với mặt đất, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh từ những rung động của nó. Các con tôi thích điều đó, không phải mọi trẻ đều có thể tự hào được nhìn thấy những con thỏ qua cửa sổ phòng chơi của mình. The Workaholic Economy For the first century or so of the Industrial Revolution, increased productivity led to decreases in working hours. Employees who had been putting in 12-hour days, six days a week, found their time on the job shrinking to 10 hours daily, then, finally, to 8 hours, five days a week. Only a generation ago social planners worried about what people would do with all this newfound free time. In the U.S., at least, it seems they need not have bothered. Although the output per hour of work has more than doubled since 1945, leisure seems reserved largely for the unemployed and underemployed. Those who work full-time spend as much time on the job as they did at the end of World War II. In fact, working hours have increased noticeably since 1970, perhaps because real wages have stagnated since that year. Bookstores now abound with manuals describing how to manage time and cope with stress. There are several reasons for lost leisure. Since 1979, companies have responded to improvements in the business climate by having employees work overtime rather than by hiring extra personnel, says economist Juliet B. Shore of Harvard University. Indeed, the current economic recovery has gained a certain amount of notoriety for its jobless nature, increased production has been almost entirely decoupled from employment. Some firms are even downsizing as their profits climb. All things being equal, we'd be better off spreading around the work, observes labor economist Ronald G. Ehrenberg of Cornell University. Yet a host of factors pushes employers to hire fewer workers for more hours and, at the same time, compels workers to spend more time on the job. Most of those incentives involve what Ehrenberg calls the structure of compensation, works and the way salaries and benefits are organized that make it more profitable to ask 40 employees to labor an extra hour each than to hire one more worker to do the same 40-hour job. Professional and managerial employees supply the most obvious lesson along these lines. Once people are on salary, their cost to a firm is the same whether they spend 35 hours a week in the office or 70. Diminishing returns may eventually set in as overworked employees lose efficiency or leave for more arable pastures. But in the short run, the employer's incentive is clear. Even hourly employees receive benefits, such as pension contributions and medical insurance, that are not tied to the number of hours they work. Therefore, it is more profitable for employers to work their existing employees harder. For all that employees complain about long hours, they Two, have reasons not to trade money for leisure. People who work reduced hours pay a huge penalty in career terms, Shore maintains. It s taken as a negative signal about their commitment to the firm. Lot, Balin, of Massachusetts Institute of Technology, adds that many corporate managers find it difficult to measure the contribution of their underlings to a firm's well-being, so they use the number of hours worked as a proxy for output. Employees know this, she says, and they adjust their behavior accordingly. Although the image of the good worker is the one whose life belongs to the company, Balin says, it doesn't fit the facts. She cites both quantitative and qualitative studies that show increased productivity for part-time workers, they make better use of the time they have, and they are less likely to succumb to fatigue in stressful jobs. Companies that employ more workers for less time also gain from the resulting redundancy, she asserts. The extra people can cover the contingencies that you know are going to happen, such as when crises take people away from the workplace. 
positive experiences with reduced hours have begun to change the more is better culture at some companies, Shore reports. Larger firms, in particular, appear to be more willing to experiment with flexible working arrangements. It may take even more than changes in the financial and cultural structures of employment for workers successfully to trade increased productivity and money for leisure time, Shore contends. She says the U.S. market for goods has become skewed by the assumption of full-time, two-career households. Automobile makers no longer manufacture cheap models, and developers do not build the tiny bungalows that served the first post-war generation of home buyers. Not even the humblest household object is made without a microprocessor. As Shore notes, the situation is a curious inversion of the appropriate technology vision that designers have had for developing countries. U.S. goods are appropriate only for high incomes and long hours. Ở một nền kinh tế tham công tiếc việc Trong khoảng một thế kỷ đầu của các cuộc cách mạng công nghiệp, việc tăng năng suất lao động đã dẫn đến việc giảm số giờ làm việc. Các công nhân từng bị làm việc trong 12 giờ một ngày, 6 ngày một tuần đã được thu hẹp giờ làm việc còn 10 giờ một ngày, sau đó và cuối cùng là 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. À, chỉ cách đây một thế hệ thôi, các nhà hoạch định xã hội luôn lo lắng là chúng sẽ làm gì à, với tất cả thời gian rảnh rỗi mới được tìm thấy này. Nhưng ít nhất tại Mỹ thì có vẻ mọi người không cần phải bệnh tâm lắm về việc này. Mặc dù sản lượng mỗi giờ làm việc đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1945, dường như nhu cầu giải trí. Chỉ dành phần lớn cho những người thất nghiệp và thiếu việc làm, những người làm việc toàn thời gian thì dành nhiều thời gian vào công việc hơn so với thời kỳ cuối thế chiến thứ hai. Trên thực tế, giờ làm việc đã tăng lên đáng kể từ năm 1970, có lẽ bởi vì tiền lương thực tế đã chững lại kể từ năm đó, giờ các nhà sách tràn ngập các hướng dẫn mô tả làm thế nào để quản lý thời gian và cách đối phó với sự căng thẳng. Có nhiều lý do cho những thú vui bị mất. Từ năm 1979, các công ty đã cải thiện môi trường kinh doanh của mình bằng việc thuê nhân viên làm việc làm thêm giờ chứ không cách thêm người. Thật vậy, sự phục hồi kinh tế hiện nay đã bị một số tai tiếng với tình trạng thất nghiệp như việc sản xuất gia tăng được gần như hoàn toàn tách rời khỏi việc làm. Một số công ty thậm chí còn giảm biên chế khi đạt được lợi nhuận. Khi tất cả mọi thứ cân bằng thì chúng ta nên dừng việc tăng giờ làm việc cho công nhân. Tuy nhiên, một loạt các yếu tố có thể thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng nhân công lao động ít hơn đồng thời, buộc họ phải làm việc nhiều hơn. Hầu hết những động cơ liên quan đến những gì mà Aaron Burr gọi là cấu trúc của tiền bồi thường là cách trả lương và lợi ích được tổ chức sao cho có lợi hơn để doanh nghiệp có thể yêu cầu 40 công nhân làm thêm một giờ hơn là thuê thêm một công nhân để làm cùng một công việc đó trong 40 giờ. Các nhân viên chuyên nghiệp và các nhà quản lý là các ví dụ rõ ràng nhất trong loại hình này. Khi mọi người làm vì tiền lương thì chi phí của họ cho công ty là như nhau cho dù họ dành 35 giờ một tuần trong văn phòng hay 70 giờ cũng vậy thôi. Lợi nhuận giảm dần rút cuộc là do việc công nhân làm việc quá nhiều dẫn tới hiệu quả thấp hoặc do nghỉ việc để tìm kiếm những cơ hội khác tốt hơn. Nhưng trong ngắn hạn thì động cơ của các doanh nghiệp là rõ ràng. Ngay cả nhân viên làm theo giờ được nhận các lợi ích như trợ cấp lương hưu và bảo hiểm y tế cũng không bị bó buộc vào số giờ làm việc. Vì vậy, để có lợi hơn, các doanh nghiệp thường phải làm việc với các nhân viên hiện có của mình. À, đối với tất cả các nhân viên phàn nàn về giờ làm việc thì họ cũng có lý do để không tiêu tiền bạc cho giải trí. Những ai giảm giờ sẽ phải trả giá rất lớn trong sự nghiệp của mình. À, cho cho biết thêm, à, vì đó là một dấu hiệu tiêu cực về cam kết của họ đối với công ty. À, Lotte Bailin của Cơ của Viện Công nghệ Massachusetts cho biết thêm rằng nhiều nhà quản lý công ty thấy rất khó khăn để đo lường sự đóng góp của cấp dưới của mình cho sự phát triển của công ty tốt, do đó họ sử dụng số giờ làm việc 
như là một thông số đại diện cho kết quả đầu ra. Các nhân viên biết điều này, cô nói, và họ phải điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Mặc dù hình ảnh một nhân viên tốt là người suốt đời thuộc về công ty, nhưng nó không còn phù hợp nữa, Bay Linh nói, cô cho rằng, Cả hai nghiên cứu định lượng và định tính đều cho thấy kết quả của việc tăng năng suất đối với người lao động bán thời gian là họ tận dụng tốt hơn thời gian mà họ có và họ có thể chống chọi với sự mệt mỏi trong công việc căng thẳng. Cô cũng khẳng định rằng các công ty mà sử dụng nhiều lao động trong thời gian ít hơn sẽ có nguy cơ dẫn tới tình trạng sa thải nhân viên. Những người phụ này có thể giúp bạn dự trù các bất trắc có thể xảy ra. Chẳng hạn như khi mất người, khi bị khủng hoảng, một số công ty đã có cái nhìn tiến bộ hơn về việc giảm giờ làm việc để đã bắt đầu thay đổi văn hóa hơn là tốt hơn, theo báo cáo của Straw cho biết. Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn hơn dường như đã sẵn sàng để thử nghiệm với thỏa thuận làm việc linh hoạt. Điều này sẽ làm thay đổi rất nhiều trong cấu trúc tài chính và văn hóa tuyển dụng công ty để có thể làm tăng năng suất và tiêu nhiều tiền hơn cho thời gian giải trí. Theo báo cáo của Straw, cô cho biết thị trường hàng hóa ở Hoa Kỳ đối đã trở nên sai lệch bởi việc giả định các hộ gia đình làm việc toàn thời gian hay làm hai việc cùng lúc. Các nhà sản xuất ô tô đã không còn sản xuất mô hình giá rẻ nữa và các nhà phát triển cũng không xây các nhà gỗ nhỏ, loại rất phổ biến ở các thế hệ hậu chiến đầu tiên. Ngay cả các đối tượng hộ gia đình khiêm tốn nhất cũng đều dùng máy vi xử lý. Như Store cho biết, tình hình này là một đảo ngược kỳ lạ của tầm nhìn, công nghệ phù hợp. Khi các nhà thiết kế đã tạo ra cho các nước đang phát triển thấy rằng hàng hóa Mỹ chỉ thích hợp đối với những người có thu nhập cao và làm việc nhiều giờ.